നമുക്കിന്ന് സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കാം സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് അറിയുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കമൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സാമ്പാർ പൊടിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ രസത്തിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാലപ്പൊടി അതുപോലെ ചട്നി പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കമൻറ്റ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഇതിൽ പരിപ്പുകളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ തുവരപ്പരിപ്പാണ് തുവരപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാ കടകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് തുവരപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക പീസ് പരിപ്പുണ്ട് കടലപ്പരിപ്പുണ്ട് തുവരപ്പരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് പരിപ്പുണ്ട് അതിൽ തുവരപ്പരിപ്പാണ് ഇത് നാല് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്നാണ് ഉഴുന്ന പരിപ്പോ ഉഴുന്ന ബോളോ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉഴുന്ന ബോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നാല് ടീസ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല ജീരകം അതായത് ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ഇതും നാല് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് കടലപ്പരിപ്പ് പൊട്ടുകടലയല്ല കടലപ്പരിപ്പാണ് പൊട്ടുകടല നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാമ്പാർ പൊടിക്കും ചട്നി പൊടിക്കും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കടലപ്പരിപ്പ് ഇതും നാല് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചരി ഏത് പച്ചരി വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇഡലി റൈസോ സാധാരണ പച്ചരിയോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതും നാല് ടീസ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉലുവ ഉലുവ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി ചില്ലിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വറ്റൽമുളക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും കളർ കിട്ടാനും എരിവുണ്ടാവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അൻപത് ഗ്രാം വറ്റൽമുളകും അൻപത് ഗ്രാം കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് ഗ്രാം മുളക് പൊടിയും അൻപത് ഗ്രാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നൂറ് ഗ്രാം മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ മല്ലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് വീഴും ഈ മല്ലിയുടെയും മുളകിൻ്റെയൊക്കെ തണ്ടൊക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഒരഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ആവും കൂടുതൽ നല്ലത് എപ്പോഴും ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വറക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ചൂട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ചൂട് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓടിൻ്റെ ഉരുളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലതിനും പല കുക്കിംഗ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മല്ലിയാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിതൊരു ഒന്ന് ഒന്നര മാസത്തേക്കുള്ള സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഈ ഒരു അളവിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സാമ്പാർ പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ചേർക്കും മുളക് പൊടിയൊന്നും വീണ്ടും ചേർക്കില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് എരിവുള്ള സാമ്പാർ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സാമ്പാർ കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ കായത്തിൻ്റെ മണം കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം സാമ്പാർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൈ കഴുകിയാലും ആ കായത്തിന് മണം കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചേർക്കുക എല്ലാ കറികളും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല അതുപോലെ അപ്പോൾ പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒന്നും ച
മല്ലിപ്പൊടി അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പിന്നെ മുളക് പൊടി ആണെങ്കിലും ചേർക്കുന്നതിനൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാട്ടോ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടി മോശമായി പോകും അധികം ദിവസം ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലി റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ടല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ മുളകിൻ്റെ ഈ ഒരു തണ്ട് മാറ്റാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തണ്ട് മാറ്റാണ് എളുപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ മുളകിൻ്റെ അരിയൊക്കെ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് വീഴും ഇനി നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മല്ലി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയും നമ്മുടെ സാധാരണ മറ്റു മുളകും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർക്കരുത് രണ്ടിനും രണ്ട് കുക്കിംഗ് ടൈം ആണ് കാശ്മീരി ചില്ലിക്ക് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വേണ്ട നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങി ഇത്രയും മതി കേട്ടോ മുളക് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കളർ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ കളർ വല്ലാണ്ട് മാറും കരിഞ്ഞ കളറായി പോകും നമുക്കിതും മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ആഡ് ചെയ്യാം മുളകും ഇതുപോലെ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പറ്റൽ മുളകും റോസ്റ്റ് ആയി കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചട്ടി ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി പരിപ്പുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പറ്റൽ മുളക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചട്ടി നന്നായിട്ട് തുടച്ചു ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുളകിൻ്റെ തരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് തുവരപ്പരിപ്പ് തുവരപ്പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് തുവരപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ വേഗം ആവട്ടോ മല്ലിയും കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ പരിപ്പുകളുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങി ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂട് മാറി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കളർ മാറും കേട്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പരിപ്പുകൾ നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് ഉഴുന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിതെല്ലാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ബർണറിലാണ് കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ ബർണറിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ കരിഞ്ഞു എപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വറക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ചെറിയ ബർണറിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉഴുന്നിൻ്റെയും കളർ മാറുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ഒരുപാടങ്ങ് കളർ മാറിപ്പോകുണ്ട് ആ ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് വന്ന് തുടങ്ങുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഏത് രീതിയിലാണോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പരിപ്പുകൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിപ്പുകൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സാധനങ്ങൾ കുക്കാവും ചില സാധനങ്ങൾ കുക്കാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഒരുമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ കമൻസ് വരാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്തുകൂടെ എന്തിനാണ് ഇത്രയ്ക്ക് സമയം കളയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉലുവയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഉലുവയൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉലുവ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പൊടിക്കുന്നതാണ് പല കറികളിലേക്കും ചേർക്കൻ ഉലുവയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരിക ഉലുവ വേഗം തന്നെ കളർ മാറും കേട്ടോ കണ്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കളർ മാറുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉലുവ ഇനിയുള്ളതൊക്കെ വേഗം വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് വരെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും സമയം എടുക്കുന്നത് ഉലുവ കൊത്തി തുടങ്ങി
ശേഷം നമ്മുടെ പച്ചരിയും റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അരി വറക്കുന്ന പോലെ വറുത്തൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ കുത്തരിയല്ലേ വറുത്തെടുക്കുക പച്ചരി അങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാറില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ മാറ്റാം ഇനി നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം നമ്മുടെ ജീരകം അപ്പോൾ കായം വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പഴിയിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആദ്യം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അത്രയും മതി കേട്ടോ ജീരകം കറക്റ്റായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റാണ് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊട്ടി വരാനുള്ള സമയമാവണ്ട ഇനി ഞാൻ ഈ ചട്ടി ഒന്നുകൂടി തുടയ്ക്കാണ് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കായപ്പൊടിയും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓൺ അല്ല ഈ പൊടികൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചട്ടിയുടെ ചൂടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ചൂടായി വരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊടികൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതും നമ്മൾ ഈ പൊടിക്കാനുള്ള ഇതെല്ലാം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാട്ടോ ഈ പൊടികളും കൂടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിയുടെ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും പൊടികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലിയും മുളകും ചേർത്തിട്ടാണ് ആദ്യം പൊടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പുകളും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് പൊടിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം പൊടിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ പൊടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മല്ലിയും മുളകും ചേർത്ത് ആദ്യം പൊടിക്കുക അതിനുശേഷം പരിപ്പുകൾ ചേർത്ത് പൊടിക്കുക അങ്ങനെ പൊടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൊടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവുക മുളകിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് പിന്നെ പൊടിക്കാനെടുക്കുന്ന മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒട്ടും തന്നെ നനവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടി നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുണ്ട് ഈ പൊടിയുടെ ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം എയർടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ സാമ്പാർ പൊടി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചൂട് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ പരിപാടി വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ സാമ്പാർ പൊടി മാത്രം ചേർത്തിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാറിൻ്റെയും വറുത്തരയ്ക്കാതെയുള്ള സാമ്പാറിൻ്റെയും പല രീതിയിലുള്ള സാമ്പാറുകൾ നമുക്കുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സാമ്പാറുകളുടെയും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടിയുടെയും ചട്നിപ്പൊടിയുടെയും ലിങ്കും കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സാമ്പാർ പൊടിയുള്ള സാമ്പാർ എന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബ